ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല സുഷമ സ്വരാജിന്റെ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ശത്രു രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് പോലും പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിസ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സുഷമ സ്വരാജ് സജീവമായി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വഴിയൊരുക്കിയത് സുഷമയുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലൂടെ തന്നെയാണ് തീവ്ര ദേശീയത പ്രത്യാശാസ്ത്രമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിട്ടും ശത്രു രാജ്യങ്ങളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ പോലും ആ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചു അവരോടുള്ള സ്നേഹപൂർണമായ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടി ഇറാഖിൽ കുടുങ്ങിക്കിടുന്ന നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഇന്ത്യക്കാർ അവരുടെ അവസ്ഥ അറിയിച്ച് ട്വിറ്ററിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ സുഷമ സ്വരാജ് അവരെ നാട്ടിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവന്നു അഞ്ഞൂറ് കിലോ തൂക്കമുള്ള ഈജിപ്ഷ്യൻ യുവതി ഇമാം അഹമ്മദിന് ചികിത്സകയായി ഇന്ത്യയിലെത്താൻ സാധിച്ചതും സുഷമയുടെ ഇടപെടലിലൂടെ തന്നെയാണ് സുഷമ വൃക്കരോഗിയാണെന്നറിഞ്ഞ വാർത്ത പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അവയവദാനത്തിനായി രംഗത്തു വന്നവരുടെ ബാഹുല്യം അവരോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് തെളിവായിരുന്നു വൃക്ക മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരുമെന്ന സുഷമയുടെ ട്വീറ്റ് വന്ന നിമിഷം മുതൽ ന്യൂഡൽഹിയിലെ എയിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വിളികളുടെ പ്രവാഹമായിരുന്നു സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ സുഷമ നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നവരുടെ എണ്ണം അത്രയേറെയാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ സുഷമ സ്വരാജിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് സുഷമാജി എന്നോ ദീദി എന്നോ ഉള്ള സ്നേഹം തുളമ്പുന്ന വാക്കുകളിലൂടെയാണ് ഒരു നേതാവിന് ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അപൂർവ സ്നേഹവിശ്വാസമായിരുന്നു ഇത്തരം അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഴുകിച്ചേർന്ന ഇന്ത്യയുടെ നേതാവ് കൂടിയാണ് സുഷമ സ്വരാജ് ചെറുപ്പക്കാർ പോലും ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമ ഇടപെടലിന് മടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു മന്ത്രാലയത്തെ ഒന്നാകിയ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കൈകളിലേക്ക് എടുത്തിടുകയായിരുന്നു സുഷമ സ്വരാജ് എന്ന ഭരണാധികാരി പലപ്പോഴും ലോകത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിൽ നിന്നും ട്വിറ്റർ വഴി തേടിയെത്തുന്ന സഹായ അഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് നേരിട്ട് മറുപടി നൽകിയും ഉടനടി ആശ്വാസം എത്തിച്ചുമാണ് സുഷമ ജനകീയ നേതാവായത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ നേതാക്കളുടെ വിചാരണ വേദികളാകുന്ന കാലത്ത് അതേ മാധ്യമത്തിലൂടെ ഭരണ നിർവഹണം നടത്തുകയും ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹാദരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്താണ് സുഷമയെ വ്യത്യസ്തയാക്കിയത് വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് സൂപ്പർ മോം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതും ഇക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോകത്തെ ഏത് ഭരണാധികാരിയോടും നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന നയതന്ത്രം കൂടിയായിരുന്നു സുഷമയുടെ പ്രത്യേകത ബലാക്കോട്ട് ആക്രമണം നടന്ന ഉടൻ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പിന്തുണ പാകിസ്ഥാൻ ചോർത്താതിരിക്കാൻ ഗൾഫിൽ പറഞ്ഞെത്തിയ സുഷമ അവിടെ ഇരുന്നാണ് ലോകത്തിന്റെ പിന്തുണ ഇന്ത്യക്കൊപ്പം ചേർത്ത് നിർത്തിയത് ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സഹായങ്ങൾ വേഗത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല തന്റെ മിടുക്കെന്ന് തെളിയിച്ചത് ബ്രിട്ടൻ ഒരുക്കിയ കുരുക്ക തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചതിലൂടെയാണ് അനേകായിരം അനധികൃത ഇന്ത്യൻ കുടിയേറ്റക്കാരെ തിരികെ അയക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഒരൊറ്റ ഒപ്പിന്റെ അകലം ബാക്കി നിൽക്കെ സുഷമ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചത് വിദേശികളെ പൂർണമായും ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും നാടു കടത്തുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ട ഹോം സെക്രട്ടറിയായ തെരേസ മേ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം കിട്ടിയപ്പോൾ തന്റെ സ്വപ്നം വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ യു കെയിൽ കാലാകാലങ്ങളായി കഴിഞ്ഞ ആദ്യകാല ഇന്ത്യൻ കുടിയേറ്റക്കാരെയാണ് കണ്ടുവെച്ചത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ബ്രിട്ടനിൽ എത്തിയ പതിനായിരക്കണക്കിന് കരീബിയൻ വംശജരെ പുറത്താക്കാൻ നടത്തിയ കുപ്രസിദ്ധ ബിൻറേ പദ്ധതിക്ക് സമാനമായി മാറുന്ന കരാറാണ് തക്ക സമയത്ത് സുഷമ ഇടപെട്ട് നിർത്തലാക്കിയത് ഫോറിൻ പോളിസി മാഗസിൻ സുഷമയെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഗ്ലോബൽ തിങ്കർ ഡിവിഷൻ മേക്കേഴ്സ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആദരിച്ചിരുന്നു നവ ട്വിറ്റർ നയതന്ത്രം എന്നായിരുന്നു സുഷമയുടെ പ്രവർത്തന രീതിയെ ഫോറിൻ പോളിസി മാഗസിൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന ഹിലരി ക്ലിന്റൺ ജർമ്മൻ ചാൻസലർ അങ്കേല മെർക്കൽ തുടങ്ങിയവരോടൊപ്പമായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രിയ നേതാവ് അംഗീകാരം പങ്കിട്ടത് സുഷമ സ്വരാജിന്റെ മരണം വരെയും മേരാ ബഹൻ എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നത് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി കൂടിയായ സുഷമ സ്വരാജിന്റെ വിയോഗത്തിൽ ലോക നേതാക്കൾ അനുശോചനം അറിയിച്ചു ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയും കുടുംബത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്തു ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ സുഷമ സ്വരാജ് നൽകിയ സംഭാവന ബംഗ്ലാദേശ് എന്നും ഓർക്കുമെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി കെ പി ശർമ്മ ഒലിയും സുഷമ സ്വരാജിന്റെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ചു സുഷമയുടെ മരണവാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ അമ്പരൊന്നു പോയി ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെയും സുഷമ സ്വരാജിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും ദുഃഖത്തിനോടൊപ്പം ചേരുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ജാവദ് ഷെരീഫും സ്വരാജിന്റെ മരണത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ചു സുഷമ